Президент России Владимир Путин предложил выплатить по 10 тысяч рублей пенсионерам и по 15 военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов с последующей индексацией пенсий и денежного довольствия выше уровня инфляции. В связи со второй и третьей волнами пандемии инфляция выросла выше ожидаемого. Поэтому президент предложил поддержать, пожалуй, самую уязвимую для роста цен категорию граждан – пенсионеров. Вот как прокомментировали это сами получатели выплат. Для нас, пенсионеров, это очень важно. В частности, всем пенсионерам, а, а тем более узникам в концлагере, им уже по 85-90 лет, это больные, больные немощные люди. Им, конечно, нужны эти деньги. Они очень признательны. 25 человек, до которых я дозвонилась, были очень благодарны, признательны. Двое сказали, озвучьте наши фамилии. В частности, вот эта Романова Нина Павловна, 36 -го года рождения, 85 лет. И Банцев. Банцев Виктор Петрович, 31 -го года рождения, 90 лет. Мы ветераны от нашего президента Владимира Владимировича Путина. Всегда ждем какой-то заботы, какого-то внимания. И рост цен, и рост тарифов на ЖКХ, все они требовали от ветеранов больших затрат. Поэтому огромная благодарность президенту за то, что он этот указ издал. Мы восприняли это с удовольствием, потому что мы понимаем, что это нам помощь. Президент поставил сложную, но очень конкретную задачу. Новая избранная дума должна законодательно обеспечить такую систему заботы о людях, при которой любой гражданин России в сложной ситуации получит гарантированную помощь от государства. Защиту на каждый случай. Конечно, все, все радостно эту новость воспринимают, потому что, ну как, знаете, в лотерею выиграть не было-не было, и опа, появилось. Приятно, приятно.